আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবার ঘরে প্রায় প্রতিদিনই চিকেন রান্না করা হয় এক ঘেমি রান্না খেতে সব সময় ভালো লাগে না ঘরে থাকা মশলা দিয়ে তৈরি করা যায় ভিন্ন স্বাদের চিকেন আজকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন মশলা আমার রেসিপি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না চিকেন মশলা রান্না করার জন্য প্রথমে একটা ভাজা মশলা তৈরি করে নেব প্রথমে একটা প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি গোটা ধনিয়া এক চা চামচ আস্ত জিরা এক চা চামচ চারটা এলাচ এক টুকরা দারচিনি তিন চারটা লবঙ্গ আর দশটা কালো গোলমরিচ এবার এই মশলাগুলো শুকনো তাওয়ায় টেলে গোড়া করে নেব আমি ব্লেন্ডারে গোড়া করব ব্লেন্ডার যদি না থাকে শিলপাটায়ও গোড়া করে নেওয়া যাবে চুলা একটা কড়াইয়ে নিয়ে নিচ্ছি আধা কাপ সরিষার তেল আমি এখানে সরিষার তেল দিয়ে করছি আপনারা যদি সরিষার তেল পছন্দ না করেন সয়াবিন তেল দিয়েও করতে পারেন তবে এই রান্নাটা বেশি সময় সরিষার তেল দিয়ে করা হয় তেলটা যখন একটু গরম হয়ে যাবে দিয়ে দিব এক চা চামচ আস্ত জিরা দুই টুকরা দারচিনি চারটা এলাচ আর দিয়ে দিচ্ছি ছোট তিনটা তেজপাতা চুলার আজ কমিয়ে দিয়ে মশলাগুলো ভেজে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলা থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার ছড়াবে এখানে যেহেতু আস্ত জিরা আছে খেয়াল রাখতে হবে জিরাটা যেন পুড়ে না যায় মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেছে আর মশলা থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে এখন দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজগুলো দিয়ে নেড়ে দিতে হবে আর এখানে পেঁয়াজগুলো আমি একটু হালকা সোনালি কালার করে ভেজে নেব সরিষার তেলের কারণে ফেনা উঠে গেছে পেঁয়াজগুলো দেখা যাচ্ছে না নারুনি দিয়ে একটু পরপর তুলে দেখতে হবে পেঁয়াজগুলো ঠিকভাবে ভাজা হচ্ছে কি না একটু খেয়াল করে দেখেন পেঁয়াজগুলো কিন্তু একটু সোনালি কালার হয়ে গেছে পেঁয়াজগুলো যখন ভাজা হয়ে যাবে দিয়ে দিব মুরগির মাংস এখানে আমি এক কেজি পরিমাণ মুরগির মাংস নিয়েছি মুরগি ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে এখানে মুরগি আমি রেগুলার পিস করে কেটে নিয়েছি মুরগিটা চোলায় দেওয়ার পর মাংসটা যখন একটু সাদা হয়ে যাবে এই পর্যায়ে এসে দিয়ে দিব টমেটো এখানে আমি একটা টমেটো কিউব করে কেটে নিয়েছি টমেটো দিয়ে মুরগির মাংস আবারও খুব ভালো করে নেড়ে দিব আগেই বলেছি মাংসটা আমি এখানে পাঁচ ছয় মিনিটের মতো ভেজে নিব আর মুরগিটা ভাজার সময় চোলার আজ মিডিয়াম থেকে একটু বেশি থাকবে মুরগি প্রায় পাঁচ ছয় মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি এখন দিয়ে দিব গুঁড়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি আধা টেবিল চামচ লাল মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া গুঁড়া মশলাগুলো দেওয়ার পর মুরগি খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে মশলাটা যেন মুরগির সঙ্গে খুব ভালো করে মিশে যায় গুঁড়া মশলাগুলো মুরগির সঙ্গে যখন খুব ভালো করে মিশে যাবে এই পর্যায়ে এসে দিয়ে দিব আধা টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে দিব এক চা চামচ রসুন বাটা আর দিয়ে দিব চার টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা বাটা মশলা দেওয়ার পর খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মুরগির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ লবণটুকু দিয়ে আবারও খুব ভালো করে নেড়ে দিতে হবে এবার হাড়িটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব পাঁচ ছয় মিনিটের জন্য এই সময় চুলার আজ মিডিয়ামে থাকবে প্রায় ছয় মিনিট রান্না করার পর ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি আবারও একবার ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি এখানে কিন্তু আমি এক্সট্রা কোনো পানি দেইনি মুরগি থেকে কিছুটা পানি উঠে এসছে এবার দিয়ে দিব ভাজা সেই মশলার গুঁড়া যেখানে আমি দিয়েছিলাম আস্ত ধনিয়া জিরা এলাচ দারচিনি লবঙ্গ আর গোলমরিচ সব কিছু ভেজে ব্লেন্ডারে গুঁড়া করে নিয়েছি এখানে প্রায় এক টেবিল চামচের মতো গুঁড়া মশলা হয়েছে সবটুকুই দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ফ্যাটানো টক দই এবার মুরগির সঙ্গে মশলাগুলো খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে ভালো করে নেড়ে দিয়ে হাড়িটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব পাঁচ ছয় মিনিটের জন্য মাঝখানে দুই একবার নেড়ে দিতে হবে নয়তো কিন্তু মশলাটা পুড়ে যেতে পারে মুরগিটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে দেখেন তেলটা ওপরের দিকে চলে এসছে আবারও একবার ভালো করে নেড়ে দিতে হবে আর রান্নাটা থেকে কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ভাজা মশলার ফ্লেভার বের হয়েছে মুরগিটা ভালো করে সেদ্ধ হওয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পানি ঝোলটুকু দিয়ে আবারও খুব ভালো করে নেড়ে দিতে হবে হাড়ির পাশে যে মশলাগুলো আছে সেই মশলাগুলো ঝোলের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে এবার হাড়িটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি মাংস সেদ্ধ হয়ে রান্নাটা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় বারো মিনিটের মতো রান্না করে নিয়েছি মাংসটা কিন্তু খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আরও একবার ভালো করে নেড়ে দিব এখন দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ধনে পাতা কুচি দুই টেবিল চামচ আর দিয়ে দিচ্ছি আস্ত কাঁচামরিচ চার পাঁচটা কাঁচামরিচগুলো দিয়েছি শুধু ফ্লেভারের জন্য 
এবার হাড়িটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো পাঁচ মিনিট এই সময় চুলা আঁচ মিডিয়াম থেকে কম থাকবে তাহলে ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর পাঁচ মিনিট পর ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি আর রান্নাটা থেকে কিন্তু খুবই সুন্দর একটা খুশবু বের হয়েছে ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচ আর সেই ভাজা মশলার সুন্দর একটা ফ্লেভার পাচ্ছি আমি রান্নাটা হয়ে গেছে চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এখন নামিয়ে পরিবেশন করব একটা কড়াইয়ে বেড়ে নিচ্ছি আর উপরে দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ধনে পাতা তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন মশালা এটা যেহেতু ঝালকারি ভাত খিচুড়ি পরোটা নানের সঙ্গে খেতে খুবই ভালো লাগবে আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল সবাই খুব ভালো থাকবেন ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ